ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது திங்கக்கிழமையிலேருந்து இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் இந்த வாரம் பங்கு சந்தையில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ட்ரேடர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டாக் வச்சுருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்கள் இந்த வாரம் மார்க்கெட் பத்தின உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதெல்லாம் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுடைய ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் மிக முக்கியமானது இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஏப்ரல் மாத எஃப்என்ஓ எக்ஸ்பைரி ஆகிற வாகனத்தில் நுழைய போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பைரிக்கு உண்டான மூகல் நிறைய இருக்கும் வாரத்தோட ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு வாலட்டாலிட்டி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ரேடிங்கை கொண்டு போகலாம் தற்போதைய சூழ்நிலையில் வால்யூமுடன் கூடிய இரக்கம் வந்தால் பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்புறம் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது என்ற லெவல்லையே சிறியது சப்போர்ட்டும் பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து லெவலில் நல்லதொரு சப்போர்ட்டும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் செய்திகளின் கம்மிங்ஸ் வந்து அதாவது கம்மிங் வீக்ஸில் செய்திகள் வந்து நிறைய வரது வந்து பலவிதமாக இருந்தாலும் தற்போது முடிவடைந்த வாரத்தில் இந்திய பங்கு சந்தை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை தொட்டது நிஃப்டி ஃபியூச்சர் பதினோராயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியதோடு சந்தையின் சென்டிமெண்ட்டை தொடர்ந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜிலேயே வச்சுருக்கு ஸோ மற்ற இண்டெக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஈடான வருமானம் வந்து கொடுக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குரியாக தான் இருக்குது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு புத்துயிர் கெடுத்ததை பார்த்து நல்ல ஒரு ஹாப்பியாக இருக்காங்க வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயம் மிட் கேப் மற்றும் ஸ்பால் பேல் குறியீடுகளில் வரது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ ஒரு நல்ல நடவடிக்கையாக நிஃப்டியை உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்றதற்கு வங்கிகள் தான் காரணம் ஸோ தனியார் வங்கி பங்குகள் சிறப்பாக செயல்பட்டுச்சு பொதுத்துறையை சேர்ந்த எஸ்பிஐ கூட திடீர் ஏற்றத்தை காட்ட முயன்றாலும் அதனால் முற்றிலும் செயல்பட முடியாமல் போன போது முந்தைய வாரங்களில் இருந்த சில மேஜிக்கான விஷயங்கள் பேங்க் நிஃப்டியை புதிய உச்சங்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கு வங்கி பங்குகள் தொடர்ந்து உயரமான பகுதிகளிலேயே நின்று கொண்டு அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறுறதுக்கு புதுசு புதுசான காரணங்கள் அமைஞ்சது ஐடி இண்டெக்ஸ் கூட இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சங்களோடு அருகே நகர்ந்து கொண்டிருக்கு இன்னும் மேலும் செல்ல விரும்புவதை போன்று தோன்றுது டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் சாதகமான காலாண்டு முடிவுகள் அதற்கான தூண்டுதலை செஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் கூட கணக்கிட முடியாத அளவில் எண்ணிக்கையை குறைத்ததன் மூலம் சமன் செய்யப்பட்டது விப்ரோ சற்று ஏமாற்றம் அழித்ததாலும் பல ஐடி நிறுவனங்களால் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான பைபேக்குகள் பெரிய அளவிலான விற்பனை எதுவும் இருக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக இருக்குது ஸோ ஒருவேளை ஏதாவது சில சாதகமான தொண்டர்கள் இருந்தால் ஆயிட்ட துறை கூட சந்தை இன்னும் மேலே செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க வர்த்தக தினம் இரண்டு நாட்கள் குறைக்கப்பட்ட வாரமாக இருந்த போதிலும் பங்குகளின் விலை ஏற்ற நிலைக்கு அருகிலேயே நீடித்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இது சந்தையின் உணர்வுகள் உற்சாகமாக இருப்பதையும் புல்லிஷ் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்பதையும் தெரிவிக்க போகிறாங்க தெரிவிச்சிட்ருக்கு தேர்தலில் பாஜகவின் வெற்றி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதுதான் தற்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக இருக்குது ஆனால் அந்த விடையை தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் உள்ளது ஆனாலும் புல்லிஷ் நம்பிக்கையை சீர்குலைக்கும் மெதுவாக எதுவுமே காணப்படலை என்பதை ட்ரேடர்கள் சந்தையின் இறக்க நிலையின் போது பங்குகளை வாங்கும் அணுகுமுறையை தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சந்தையோட பெரிய லெவலில் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிஃப்டி பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற லெவலை வந்து சப்போர்ட்டாக வச்சுருக்கு பதினோராயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேலே உயர்ந்து மார்க்கெட் கண்டினியூவாக போச்சுன்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பதினோராயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணாத வரைக்கும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை தொடர்ந்து சென்ட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் நார்மல் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் பை த இந்தியா மெட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டி வந்து யுஎஸ் சைனாவோட ட்ரேட் டீல் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து மார்ச் குவார்ட்டர் ஏர்னிங் செஷன் ஒரு பாசிட்டிவ் குளோபலுக்கு அமைஞ்சு மார்க்கெட்டை இன்னுமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக கண்டினியூ கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அடுத்தது ஒரு லாங் கன்சாலிடேஷன் இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஸோ அது வந்து கம்மிங் வீக்குக்கு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவிட்டியாக இருந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மணி எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டை 
ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட ரிசல்ட்ஸு திங்கக்கிழமை மார்க்கெட்டில் ஒரு இம்பேக்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது இந்த வாரம் எண்பத்தி நாலு கம்பெனியோட மார்ச் குவேட்டர் ரிசல்ட் வருது அதில் முக்கியமான பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆட்டோ செக்டர்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக மாருதி சுசிக்கி எஸ் பேங்க் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி டாடா ஸ்டீல் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பாரதி இன்ஃப்ராடெல் இந்தியா பில்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஏசிசி எஸ்பிஐ லைஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட் இந்த வாரம் வரதுனால இந்த வாரத்தில் நல்ல ஒரு ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இரு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிற கம்பெனிஸோட நெட் ப்ராஃபிட் இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் க்ரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ அதை தாண்டி பல நிறுவனங்களோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட் வருது அந்த ரிசல்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆக்ஸிஸ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்குறாங்க அதுவும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அதே மாதிரி மாருதி சுசுக்கி இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் பேசஞ்சர் வைக்கிள் மேக்கர்னால் மாருதி சுசுக்கி ஸோ அவங்களுடைய குவேட்டர்லி ரிசல்ட்டையும் பாசிட்டிவிட்டியாக தான் பல ப்ரோக்கிங் ஹவுஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் ஸோ எந்தெந்த நிறுவனங்களோட முக்கியமான கியூ ஃபோர் ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறத இங்கே நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறமா ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டென்ஷியல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாரதி இன்ஃப்ராடெல் லிமிடெட் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பயோகான் மாருதி சுசுக்கி நெஸ்டெல் இண்டியா எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டாடா ஸ்டீல் ஹெச்டிஎஃப்சி அசட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஹெச் ஹீரோ மோட்டர் கார்பரேஷன் எஸ் பேங்க் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கிய நிறுவனங்களோட எலெக்ஷன் சாரி கியூ ஃபோர் ரிசல்ட் வருது ஸோ அதே நம்ம கவனிக்கலாம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து இரண்டு பார்ட் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்க இருக்குது ஸோ இதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே மே டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு நமக்கு வரும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நல்ல இம்பேக்ட் மார்க்கெட்டில் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மேக்ரோ டேட்டா மேக்ரோ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரிசர்வ் டேட்டா ஃபார் த வீக் தட் எண்டட் ஆன் ஏப்ரல் நைன்டீன்த்து ஸோ அந்த டேட்டா வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து வரும் அப்போதைக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி டெபாசிட் அண்ட் பேங்க் லோன் க்ரோத் ஃபார் ஃபார்நைட் எண்டட் ஏப்ரல் டுவெல்த்து அதுவும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ரோ டேட்டாவில் இது ரெண்டும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது எஃப்ஐஐ அண்ட் டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் தொடர்ந்து இந்த வாரமும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தொடர்ந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரூட்ஸு அதே மாதிரி இந்த மாதத்தில் இது வரைக்கும் பதினாறாயிரம் கோடிக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டில் நம்மளோட பங்கு சந்தைக்கு பாசிட்டிவிட்டியை தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் அவுட்லுக்கு டெக்னிக்கல் அவுட்லுக்கில் பார்க்கணுனா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து பத்தனூறாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட் ஹையை கொடுத்துட்டு வாரத்தோட எண்டில் ஒரு ஸ்மால் கேண்டில் கொடுத்துட்டு போயிருக்கு ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த வாரம் பார்க்கும்போது அந்த டெய்லி சார்ட்டில் ஏப்ரல் நைன்டீன்த்து ஒரு பீரிஷ் பெல்ட் ஹோல்ட் பேட் டார்க் கிளவுட் பேட்டர்னை வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு இண்டிகேட்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்னாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு திங்கக்கிழமையோட மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவாக போச்சு அப்படின்னா ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்னாக எதிர்பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க நிஃப்டி வந்து டூ மேஜர் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏவோடது ஸ்டில் கண்டினியூ பண்ணி பதினோறாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொடுத்து ஸ்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது பதினோறாயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணாமல் மார்க்கெட் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக ஏற ஆரம்பிச்சதுனா அடுத்த கட்டமாக பதினோறாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பன்னெண்டாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலை எதிர்பார்க்கலாம் நிஃப்டியோட ஷார்ட் டர்ம் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி இது வந்து ஒரு ஃபைவ் வீக்கோட எஸ்எம்ஏ பிளேஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மேஜர் சப்போர்ட் வந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுல இருக்கு ஸோ இந்த லோ லெவல்ஸை கட் பண்ணாத வரைக்கும் மார்க்கெட்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து நமக்கு வந்து பதினோராயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதுல இருந்து பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் நிஃப்டி ட்ரேட் ஆகி ஒரு
இந்த வாரம் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான கியூ அதாவது கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷா எஃப்லர் இண்டியா ஏஜிஎம் ஃபைனல் டிவிடண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டாக்குக்கு இருபது ரூபா ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் டிவிடண்ட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு பத்து ரூபா இது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொடுக்குறாங்க பிரகாஷ் இண்டஸ்ட்ரியலில் இருபத்தி மூணாம் தேதி டி மெர்ஜர் நடக்குது பாரதி ஏர்டெல் ரைட் இஷ்யூ பத்தொம்பது இஸ்ட் அறுபத்தேழு அட் ப்ரீமியம் ருபீஸ் டூ ஒன் ஃபைவ் பர் ஷேர் இதுவும் இருபத்தி மூணாம் தேதி மோல்ட் டெக் டெக்னாலஜிஸோட இன்டீரியம் டிவிடண்ட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு எண்பது பைசா இருபத்தி மூணாம் தேதி இண்டோ யூஎஸ் பயோடெக் லிமிடெட் போனஸ் இஷ்யூ ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் அடுத்தது ஹத்தா மாக்கி பிபிஎல் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கும் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு மூன்று ரூபா டிவிடண்டும் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொடுக்குறாங்க மைண்ட் ட்ரீயோட இன்டீரியம் அப்புறம் ஸ்பெஷல் டிவிடண்ட் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கொடுக்குறாங்க குயிக் ஹீல் டெக்னாலஜிஸோட பைபேக் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நடக்குது கேஎஸ்பியோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் டிவிடண்ட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஆறு ரூபா இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ராஜ் ஆயில் மில்ஸ் அண்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மகேந்திரா சிஐஇ ஆட்டோமேட்டிவ் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கிளான்ஸ் ஃபினான்ஸ் பைபேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஏபிபி இண்டியாவோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நாலு ரூபா எண்பது பைசா டிவிடண்ட் சனோஃபி இண்டியா ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு அறுபத்தி ஆறு ரூபா டிவிடண்ட் ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் எலன்டாஸ் பேக் இண்டியா ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா டிவிடண்ட் ஸ்டாவெக் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஃபைனல் டிவிடண்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் டிவிடண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு நடக்குது ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்காக கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த வாரம் வரப்போகிற முக்கியமான டேட்டாஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் டேட்டா வருது அமெரிக்காவில் டியூரபிள் குட்ஸ் ஆர்டர்ஸ் மந்த் ஆன் மந்த் டேட்டா இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வருது யூகேயில் சிபிஐ பிஸ்னஸ் ஆப்டிமிசம் இண்டெக்ஸ் கியூ டூ ரிசல்ட் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வருது இது இல்லாமல் பேசிக்காக இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பியோட் லெவல்ஸ் பார்த்தோன்னா பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் சப்போர்ட்டாகவும் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு செகண்ட் சப்போர்ட்டாகவும் பதினோராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு தேர்ட் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பன்னெண்டாயிரத்தி நாற்பது அதைத் தொடர்ந்து பேங்க் நிஃப்டி முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு செகண்ட் ரெசிஸ்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது தேர்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பதாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பதாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ஸோ இந்த வாரம் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஓவராலாக பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து ஸ்டில் ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு டெக்னிக்கலாக இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக இந்திய பொருளாதாரத்திலேயோ உலக அளவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ வந்ததுன்னா இந்த நிலை மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டெக்னிக்கலாகவும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வச்சும் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பங்கு சந்தை பாசிட்டிவிட்டியாக போகும் சப்போஸ் இந்த இன்னை இந்த நிமிடமில் இருந்து அடுத்து நடக்க போகிற நிகழ்வுகள் ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்ததுன்னா மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம நெகட்டிவிட்டியை எதிர்பார்க்கணும் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம கமாடிட்டிஸ் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் இதை பற்றி எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா இந்த வீக் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி